presentazione. Presentazione, se gentilmente togliete lì dalla regia quel quadrato, presentazione. Grazie. Ecco. Ora, nello spirito diciamo, del convegno, quindi seguendo anche quello che è il Fil Rouge congressuale, ho variato un attimino la mia, il titolo della mia lettura in imaging e interventistica del fegato trapiantato perché la radiologia gioca un ruolo fondamentale proprio da momento diagnostico a momento interventistico in tante situazioni è un'interventistica salva organo in molti casi è un'interventistica bridge in attesa di un trapianto che però può essere rimandato e non eseguito in condizioni eh, di acuzie eh, questo è l'ospedale cosiddetto nuovo ospedale di Santa Chiara il vecchio ospedale di Santa Chiara è vicino alla torre siamo in una sede come vedete non ideale perché questo che corre qui è l'Arno ecco quindi praticamente dalla mia struttura il mio dipartimento in questa zona esattamente eh, noi vediamo l'Arno è una visione idilliaca in certi momenti inquietante in questi giorni Uh, a gennaio dell'anno scorso abbiamo evacuato l'ospedale. Ecco, chi ha concepito l'idea di mettere un ospedale a fianco all'Arno andrebbe impiccato, a mio avviso. Uh, in questo, cioè come solving problem, no? in questo, in questo uh, ospedale noi abbiamo il centro di trapiantologia e eh, col quale collaboriamo in modo strettissimo, strettissimo, perché siamo coinvolti nell'arruolamento dei pazienti che andranno al trapianto, nella gestione dei pazienti che non andranno al trapianto e nella gestione, guarda caso, titolo del mio argomento, nella gestione del paziente trapiantato. Ora, il nostro centro trapianti è in azione dal 1996, identificato come unico centro della Toscana e voi potete immaginare che mettere a Pisa un unico centro per la Toscana abbia generato quelle sane discussioni tipiche della toscanità, no? eh, molto garbate in genere, e ciò nonostante, insomma, alla fine eh, Pisa è stata identificata come sede per il centro trapianto regionale e dal 1996 all'ottobre 2014, quindi dati dell'altro ieri praticamente, sono stati eseguiti 1605 trapianti. Siamo per quest'anno, cioè per il 2013, siamo come potete vedere al secondo posto dopo Torino, laddove però mi piace sottolineare come il numero di pazienti trapiantati per epatocarcinome, questo è un po' l'argomento che più ci impegna, è il più alto in Italia, cioè a Pisa si trapiantano più casi di epatocarcinoma anche rispetto a Torino. Ora, noi siamo chiamati a valutare il paziente trapiantato e qui dobbiamo immediatamente distinguere quelli che sono reperti non rilevanti, quindi non creare diciamo, agitazione riguardo al, al successo o insuccesso del trapianto verso quelle che sono complicanze, complicanze in molte situazioni anche piuttosto gravi. E quindi sgombriamo subito il campo da quelli che sono reperti irrilevanti che si trovano comunemente in un fegato trapiantato come questi fatti contusivi a livello della cupola epatica in relazione alla manipolazione dell'organo e consensuale a teletasia basale polmonare e versamento pleurico. Non sono reperti rilevanti, come non sono reperti rilevanti questi aspetti, questo periportal hello, l'alone periportale, che anche questo non ha importanza, come non ha importanza un kinking dell'arteria epatica o il, diciamo, questa chiamiamo restringimento del tronco portale principale nel punto, nel punto di anastomosi. Quindi sgombrando il campo da tutti questi che sono eh, elementi non rilevanti, vediamo invece viceversa quali sono gli elementi rilevanti. Quindi le complicanze post trapianto ortotopico di fegato possono essere distinte in parenchimali funzionali, disfunzione primaria, rigetto e infezioni e qui dico subito che il ruolo dell'imaging è abbastanza limitato, ma poi vedremo di passarlo in rassegna. Complicanze vascolari, qui sicuramente il ruolo è molto più importante, la radiologia interventistica gioca un ruolo altrettanto importante e la patologia biliare, vale lo stesso discorso. Ruolo importante sia della fase diagnostica che della fase terapeutica, poi nell'altro 
io questo non lo tratterò, cioè la recidiva della cirrosi, la recidiva dell'epatocarcinoma non fa parte di questa mia presentazione. Quindi parliamo subito di quelli che sono le, i danni parenchimali funzionali, disfunzione primaria, rigetto, infezioni. È chiaro che in quest'ambito la clinica e il laboratorio giocano un ruolo importante come un ruolo decisionale gioca la biopsia. Quindi l'imaging in tutto questo dove può avere un ruolo? Soprattutto nell'infezione, ne abbiamo già sentito parlare, qui chiaramente l'infezione riguarda un paziente trapiantato ed ecco un aspetto come è stato presentato eh, magistralmente da Vanzulli, cioè l'aspetto tipico del eh, piccolo ascesso eh, parenchimale epatico con quel alone periferico, con quel target sign, laddove però attenzione, questi aspetti che diciamo nel paziente tra virgolette sano può essere diciamo caratteristico non li troviamo altrettanto così ben rappresentati nel paziente trapiantato in questo caso sicuramente sì erano ben rappresentati è chiaro che in questi casi noi immediatamente ricorriamo a una tomografia computerizzata che meglio definisce l'entità dell'impegno complessivo del fegato e come vedete Qui non abbiamo nessuna segmentarietà, ma viceversa una distribuzione di fatto ubiquitaria dei focolai accessuali. Qui vedete un, un soggetto trapiantato in passato, ha una recidiva di una malattia cirrotica, c'è anche ascite, e in, in questo paziente per problemi biliari fa un RCP e compare un'ascessualizzazione epatica, un focolaio, che viene aspirato, terapia mirata su antibiogramma e vedete il controllo post evacuazione e post terapia mirata con successo direi piuttosto buono. Ancora, quando ricorriamo all'imaging in questa serie di problematiche parenchimali? Molte volte per escludere che ci sia ad esempio una componente vascolare. Qui vedete un esempio di chiara sofferenza parenchimale lo studio TAC ovviamente ci consente anche una valutazione della situazione vascolare sul versante arterioso, sul versante venoso, portale e cavale. Tutto è normale e ovviamente la biopsia che deve, deve seguire a questa fase dimostra una necrosi epatocitaria massiva. Dicevo viceversa, là dove andiamo sulle complicanze vascolari, ben il ruolo, il ruolo dell'imaging dell è fondamentale. Qui vedete appunto tre esempi, una stenosi, una trombosi, uno pseudonorisma, questa è la trombosi. Noi vi dico la verità, questo è l'unico caso, l'unico caso su 1600 trapianti di trombosi dell'arteria epatica. Viceversa, viceversa, la stenosi è un elemento che purtroppo ritroviamo con una certa frequenza, in letteratura si va dal 2 al 15%, il sito è in genere anastomotico, in genere anastomotico, e il timing è entro i primi mesi dal trapianto. Ci sono sicuramente dei fattori di rischio, l'incongruenza di calibro donatore-ricevente, un fallimento tecnico, un danno causato dal clampaggio e le manifestazioni cliniche sono molto variabili, molto variabili al punto che vedremo come la decisione de sul da farsi dipende da questa serie di variabili. Quindi non è, non è univoca assolutamente. La prima indagine che pone il sospetto è chiaramente l'ecocolor Doppler, come in questo caso, dove vedete una eh, praticamente velocimetria fuori scala, abbiamo anche altri dati, ovviamente gli indici di resistenza che si abbassano e, e qui vedete il corrispettivo in tomografia computerizzata che fa vedere chiaramente questa diciamo, incongruenza tra donatore e ricevente. Ora abbiamo già sentito quale sia l'importanza del supporto arterioso al trofismo dei vasi biliari, quindi al trofismo dei vasi biliari attraverso quello che si chiama plesso peribiliare. Quindi un'ischemia sul versante arterioso causa immediatamente una alterazione a livello delle pareti biliari. Questo è un esempio, ottobre 2009, c'è una stenosi della arteria di, des, di sinistra, c'è un surrogata da questo ramuscolo, vedete che chiaramente non, non è in grado di dare una adeguata dice, vascolarizzazione per fusione al, al lobo sinistro del fegato, comunque in questa fase si sta ad aspettare e vediamo però già una ectasia biliare, 
Nel dicembre 2009 la situazione peggiora e vedete già compaiono dei fatti necrotici, nel novembre 2010 la situazione ovviamente è tale per cui il paziente deve andare incontro a ritrapianto. Questa è stata una situazione che si è concretizzata lentamente nel tempo, evidentemente surrogata da questo ramuscolo, però il dato di fatto è che un danno a livello arterioso automaticamente porta a un danno biliare. Quindi, come dicevo prima, una stenosi dell'arteria epatica, una volta che la diagnostichiamo, se pensiamo al trattamento, bene, il trattamento dipende dall'imaging, e vedremo ora come alcuni casi proprio siano in qualche modo pilotati in termini di scelta proprio dall'imaging, dai dati clinici e di laboratorio ovviamente, da una fattibilità tecnica, da un tempo di trapianto, dove un'opzione può essere anche questa, aspettiamo e guardiamo cosa succede. Questo è un esempio di una funzione epatica nei limiti, a due mesi dal trapianto abbiamo un'arteria epatica indubbiamente non brillante, assolutamente non brillante, mettere mano in termini interventistici a questa arteria epatica diciamo, non è certo una situazione ideale, sto guardando Maurizio Grosso, eh, direi proprio lasciamo stare, quindi il concetto wait and see in questo caso va sicuramente applicato, anche perché la funzione epatica risulta ancora normale. Viceversa, in quest'altro caso, su questo kinking dell'arteria epatica c'è un fatto stenotico, c'è un iniziale rialzo delle transaminasi un mese del trattamento, si decide di eh, stentare questa stenosi. Dicevo anche l'imaging gioca un ruolo nella decisione, vediamo come in questo caso questa stenosi proprio alla biforcazione dei due rami epatici sia consistente ma al punto da aver determinato un'alterazione, un biloma a livello della cupola epatica. Quindi si decide di trattare attraverso angioplastica questa stenosi e vedete il risultato a distanza di due mesi, diciamo la cosmesi è stata più che valida ma al tempo stesso vedete che addirittura abbiamo una risoluzione del danno a livello della cupola epatica. È chiaro che il trattamento della stenosi dell'arteria epatica con angioplastica, con stenting, ha un ottimo successo in genere da un punto di vista tecnico, però al solito c'è uno shift rispetto a quello che è un successo clinico, laddove il successo clinico non accompagna sempre il successo tecnico, dobbiamo anche tenere presente questo problema, cioè il rischio della restenosi, e il fatto che appunto dopo stenting la sopravvivenza libera da complicanze un anno, secondo questi dati di, della letteratura, è intorno al 50%. Quindi non garantiamo un trattamento radicale con questa eh, metodica, con questo approccio, ma sicuramente cosa garantiamo? Evitiamo un ritrapianto in acuto, perlomeno, perlomeno evitiamo un, un trapianto in acuto. Le complicanze, appunto parlando di complicanze, vanno tenute presenti che le complicanze possono essere a livello della sede del trattamento, rottura non auspicata, dissezione, fistola e quant'altro, complicanze tardive, ovviamente la restenosi, l'occlusione. Allora vediamo questo caso, questo è molto recente, un caso molto recente, oltretutto era una giovane donna e vedete che a livello di questa, diciamo, eh, oltre a questa stenosi abbiamo una sorta di devascolarizzazione arteriosa del fegato con dei dati diciamo velocimetrici alterati con indici di resistenza ancora accettabili solamente due settimane dopo abbiamo una caduta degli indici di resistenza e al tempo stesso vedete che la devascolarizzazione del fegato sta procedendo quindi solo in due settimane bisognava prendere una decisione, ci sono oltretutto già segni di sofferenza epatica. Quindi in questo caso si procede con una uh, angioplastica e diciamo qui la, purtroppo la sorpresa che avviene eseguendo l'angioplastica è questa, cioè in un certo momento vedrete comparire una dissecazione retrograda a livello dell'arteria epatica che proseguirà poi nella, eh, vedete un doppio binario comparire, però lo, lo farò poi vedere ulteriormente, comunque questa dissecazione 
nonostante questa dissecazione o anche a causa di questa dissecazione è stato messo uno stent, posizionato uno stent e qui vedete il risultato dello stenting con una diciamo, ripresa di una vascolarizzazione perlomeno più adeguata con al tempo stesso mantenimento ovviamente della dissecazione, vedete che la dissecazione perdura, non, non è stata ovviamente trattata, c'è un infarto splenico, ma poco questo importa, il dato più significativo è che anche al color Doppler abbiamo un miglioramento della situazione di, eh, diciamo, del grado di stenosi a livello dell'arteria epatica. È chiaro che in questo caso noi non possiamo pensare a un trattamento risolutivo, però è uno di quei casi che possono essere diciamo, trapiantati in condizioni di elezione. Un altro esempio, stenosi abbastanza marcata, si esegue uno stent e a due mesi dallo stenting c'è l'ostruzione. Questa è l'altra complicanza, l'ostruzione, c'è praticamente un flusso tardo e parvo e all'indagine TAC c'è una totale praticamente devascolarizzazione per ostruzione completa del, dello stent. Già ci sono i danni biliari che compaiono immediatamente e in questo caso l'angioplastica più il trattamento fibrinolitico ha consentito questo risultato per cui vedete prima del trattamento, dopo il trattamento, finalmente rivediamo l'arteria epatica e anche in questo caso possiamo pensare a un ritrapianto in elezione. In questo momento la situazione, potete immaginare, era assolutamente drammatica. Lo pseudoneurisma. Lo pseudoneurisma rappresenta un altro dei rischi di danno vascolare, pseudoneurisma di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, trattamento ovviamente con stenting, vedete l'ottimo risultato in ambedue due casi, Vanno trattati, questi vanno trattati indipendentemente da ogni altra diciamo, eh, problematica perché il rischio di rottura è piuttosto elevato, quindi sempre trattati. Se passiamo sul versante venoso, sul versante venoso la stenosi della vena porta è obiettivamente rara, è obiettivamente rara, qui lo vedete nella letteratura è 1,13, noi siamo sull'1%, qui vedete il caso diciamo, in cui esiste una stenosi, ma chiaramente la stenosi diventa motivo di trattamento della stenosi il fatto che si venga a creare un'ipertensione portale, come in questo caso con queste voluminose varici esofagee con sanguinamenti non trattabili localmente, per cui si decide per un trattamento di angioplastica, vedete direttamente con puntura della porta, e quindi il risultato che si, si nota immediatamente come c'è una Netta, netta riduzione dell'ingorgo esofageo dopo trattamento. Sono casi rari obiettivamente questi, però guarda caso sono, rari, sono casi in cui possiamo di nuovo intermedire in modo virtuoso. Passiamo all'ultimo argomento, le complicanze delle vie biliari dopo trapianto. Sono essenzialmente stenosi, calcolosi e lix. L'incidenza, anche qui diciamo è varia, però è un'incidenza piuttosto consistente, addirittura maggiore, più importante rispetto a quella che è l'incidenza della complicanza vascolare. Stenosi biliari, queste sono nostre serie, percentuali delle nostre serie, vedete 5% distribuite in stenosi biliari, ostruzioni biliari con calcolosi, l'X, disfunzione dello spintere, e i fattori di rischio sono essenzialmente il tipo d'anastomosi, coledocica o una biglia digestiva e, e la sofferenza ischemica. Questa entità che va sotto il nome di ITBL ricordo semplicemente di che cosa si tratta. È di fatto una patologia che comporta una stenosi delle vie biliari non anastomotiche, quindi non legata al punto dell'anastomosi, va bene, e conseguenza dilatazione delle vie biliari in assenza di una patologia dell'arteria splenica, i meccanismi sembrano essere associati a un danno del microcircolo, non sappiamo esattamente come mai. Ricordandoci sempre il concetto che diciamo, i dotti miliari intrepatici hanno questa vascolarizzazione un po' sui generis. Ora, le alterazioni delle vie biliari 
noi abbiamo l'opportunità di studiarle nei primi mesi dopo trapianto, là dove è stata fatta un'anastomosi coledococoledocica con il tubo di Kerr e qui vedete uno, uno studio aviabiliare Transcare. È chiaro che poi una volta rimosso non abbiamo più questa opportunità o ad esempio in una biglia digestiva non abbiamo questa opportunità. Ecco che allora la colangio RM ha un ruolo fondamentale. Questi sono dati del nostro gruppo dove praticamente applicando, utilizzando sistematicamente la colangio RM abbiamo ottenuto dati di sensibilità a specificità estremamente, estremamente elevati. Allora, vi ho parlato di tre complicanze e ve le dimostro con tre casi eh, clinici. Questo è un paziente di 60 anni sottoposto a TOF con anastoma biliare coledococoledocica. Ha ripetuti episodi colangitici e questo è un tipico quadro di ITBL. Vedete questa specie di, di albero spogliato no? con questi rami piuttosto assottigliati e con questo diciamo, impegno fibrotico peri, peri biliare. Questo è un tipico quadro di TBL e sulla, su questo quadro è stata presa la decisione di eh, trattare il paziente con una biglioplastica Qui vedete l'approccio sia destro che sinistro, il trattamento di biglioplastica con posizionamento finale di un drenaggio biliare esterno-interno e vedete il paragone tra la situazione pre-trattamento e eh, post-trattamento, quindi con un buon risultato non solo cosmetico ma anche funzionale. Il secondo caso è un caso con diciamo operato, operato di trapianto per colangite sclerosante con confezionamento di biglia digestiva e in data, vedete, qualche mese dopo eh, accusa febbre e dolore addominale, c'è un diciamo, eh, episodio colangitici e la colange RM dimostra la presenza di una calcolosi consistente, vedete la dilatazione delle vie biliari, vedete a livello proprio del carefur questo intasamento di calcoli che poi rivediamo a livello qui e in questa sede. Bene, a questo punto non si, trattava, si trattava ovviamente di un caso da trattare per via percutanea e quindi qui vedete l'approccio, è stato deciso un approccio da sinistra, vedete il tratto diciamo proprio preanastomotico e del carefur ripieno di formazioni calcolose e qui vedete come proprio attraverso questa procedura che in Toscana si chiama la procedura del trombaio, il trombaio è colui che diciamo, tratta le problematiche dei, dei tubi di scarico no? e eh, vedete che proprio vengono, eh, diciamo, i calcoli vengono spinti oltre, la, oltre il tratto diciamo, di anastomosi e questo viene fatto sui rami di sinistra e stessa cosa viene fatta sui rami di destra sempre attraverso un approccio da sinistra, una procedura diciamo assolutamente complessa che Paolo Fonio non so se è nell'aula ma che potrebbe apprezzare, eh? lo apprezzi molto, grazie Paolo, <ride> e, e, al controllo, e al controllo qui vedete appunto la risoluzione della calcolosi, l'anastomosi è beante, anche se è un'anastomosi che non ci lascerà tranquilli molto nel futuro, perché è un'anastomosi di un calibro non eccellente. Ultimo caso, uomo di 56 anni, trapianto per, per epatocarcinoma, eh, anastomosi coledococoledocica e vedete gli indici di colestasi, e di citolisi balzati in modo impressionante. L'ecografia ci fa vedere una dilatazione del coledoco, ma al tempo stesso ci fa vedere una raccolta per i ilare. Passiamo il paziente alla risonanza, dilatazione delle vie biliari, ricostruzione, stenosi e vediamo però che esiste questa raccolta a livello della regione ilare. Dico subito che in questi casi noi preferiamo utilizzare il mezzo di contrasto epatospecifico, qui vedete un altro caso, non è quello in discussione, dove c'è questo voluminoso biloma e vedete somministrando il mezzo di contrasto epatospecifico riconosciamo esattamente il punto del leakage, dove avviene la perdita 
della bile e quindi il supporto al biloma. Bene, nel caso nostro in questione ci siamo comportati allo stesso modo, prima della somministrazione il contrasto, via biliare dilatata, dopo somministrazione vedete che il coledoco si riempie di mezzo di contrasto, però la raccolta non si riempie di mezzo di contrasto, quindi avevamo dei dubbi che si trattasse realmente di un biloma. Ciò nonostante la decisione è stata quella di trattare la stenosi e vedete che durante l'apertura la del tratto stenotico compare il biloma. Quindi il biloma si era formato ma poi aveva, diciamo, non aveva più la comunicazione con la via biliare principale a causa della stenosi che aveva determinato questa interruzione. Bene. In questo caso si è proceduto quindi a un trattamento della stenosi e qui vedete appunto il, il, il drenaggio biliare esterno interno con buono risultato finale e al tempo stesso si è proceduti al trattamento della, del biloma e appunto con questo secondo catetere. Con risultato finale vedete la decompressione delle vie biliari e soprattutto vedete che da un punto di vista eh, laboratoristico c'è una restituzione ad integro, mantiene una gamma GT leggermente aumentata, ma è poca cosa. Bene, se, in conclusione, se noi vediamo la mappa dei centri trapiantologici in Italia, eh, eh, noi abbiamo questa ripartizione. È chiaro che chi opera nell'ambito di un ospedale con un centro trapiantologico è chiamato a questo tipo di attività, a una diagnostica, a una interventistica, però Ormai, se pensiamo a quanti sono i trapiantati di fegato in giro per l'Italia, bene, l'occasione di vedere un trapiantato di fegato fuori dai circuiti ospedalieri, diciamo, con istituzione del trapianto, è, c'è, esiste. Quindi è una problematica che qualsiasi radiologo, ovunque si trova, deve affrontare prima o poi. Vi ringrazio per l'attenzione.